हाई एवरी वन एंड वेलकम बैक टू माई चैनल मालपुआ नॉर्दर्न इंडियन साइड की यूज़ होने वाली सबसे ज़्यादा कॉमन स्वीट डिश है जिसे मैदे और चाशनी के कॉम्बिनेशन से बनाया जाता है काफ़ी टेस्टी रेसिपी होती है ये जिसे मैं आज आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने जा रही हूँ अपने कुछ लेटेस्ट लेवल के ट्विस्ट के साथ में मुझे पूरी उम्मीद है आपको आज की ये रेसिपी पसंद आएगी अगर ऐसा हो तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तो आइए फटाफट स्टार्ट करते हैं मैं शुरुआत कर रही हूँ एक बाउल में मैदा लेने से यहाँ पे मैंने दो चम तीन चम्मच मैदे का इस्तेमाल किया है ये बड़ा वाला सर्विंग स्पून है जिसे मैंने यूज़ किया है जिसके बाद में मैंने यहाँ पे एक चम्मच यहाँ पे सूजी भी ली है इन दोनों को हम आपस में मिक्स कर देंगे और इसके बाद में हम इसमें डालेंगे कंडेंस्ड मिल्क मैंने यहाँ पे होममेड मेड कंडेंस्ड मिल्क का यूज़ किया है ये आधा कप होममेड कंडेंस्ड मिल्क है जो मैंने यहाँ पे यूज़ किया आप चाहें तो मिल्क मेड का कंडेंस्ड मिल्क भी ले सकते हैं अगर आपने होममेड मेड कंडेंस्ड मिल्क की मेरी रेसिपी देखी नहीं है तो प्लीज़ आप उसे ज़रूर चेकआउट करें मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी सो so, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके बाद में मैंने इसमें आधा कप दूध डाला है और अब मैं इसका एक फाइन पेस्ट तैयार करूँगी लम्प टेस्ट हो, पेस्ट होना चाहिए आपका तो so, यहाँ पे आप इसे वर्कआउट करें इसे फेटते समय आप स्पून को एक ही डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश करें टू मेक श्योर कि कोई भी लंप फॉर्मेशन ना होने पाए और इसे आपको काफ़ी देर तक फेटना पड़ेगा गाइस क्योंकि इसमें रवा है और रवा फूलता भी है तो आप थोड़ा सा ज़्यादा ही मिल्क का कंटे वो इंटेंसिटी रखें और आप मेक श्योर करें इस चीज़ को कि आप जितनी बार आपको सही लगता है जब तक आपको आपकी डिज़ायर्ड कंसिस्टेंसी ना मिल जाए आप इसमें दूध डालते रहें तो so, यहाँ पे टोटल मिला के मैंने एक कप दूध का इस्तेमाल किया था टू गिव इट दैट डिज़ायर्ड कंसिस्टेंसी जिसमें सिक्स सेवेंटी फाइव परसेंट दूध मैं अभी डाल दूंगी और बाकी का ट्वेंटी फाइव परसेंट जब मैं मालपुए तलने चलूंगी तब यूज़ करूंगी तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पोरिंग कंसिस्टेंसी में आ चुका है इसे हम बस थोड़ा सा डाइल्यूट करेंगे जिसके बाद हमें इसे पाँच से छः घंटे के लिए रख के भूल जाना होगा सो जस्ट मेक श्योर कि आप इसे रेडी करें और उसके अंदर ढक के पाँच से छः घंटे के लिए रख दें तो अब पाँच से छः घंटे जो है हो चुके हैं आइए हम लोग पहले चाशनी तैयार कर लेते हैं फिर मालपुए तलेंगे चाशनी तैयार करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है आपको जैसे आप गुलाब जामुन के लिए चाशनी बनाते हैं वैसी ही चाशनी आप बनाएंगे यहाँ मैंने थोड़ा सा फूड कलर इसमें ऐड कर दिया है चाशनी में अच्छे कलर के लिए आप चाहें तो इसमें केसर भी डाल सकते हैं मेरे पास आज अवेलेबल नहीं था केसर इसी वजह से मैंने फूड कलर से काम चला लिया तो यहाँ पर हम एक तार की चाशनी बना लेंगे और उसके बाद में हम इसे आराम से यूज़ कर सकते हैं मालपुओं को डिप करने के लिए तो so, यहाँ हमारी चाशनी जो है वो रेडी हो गई है भाई ये मालपुओं को तल लेते हैं यहाँ पे मैंने बैटर को देखा इसकी कंसिस्टेंसी कुछ ज़्यादा ही थिक है कंपैरेटिवली जितनी मुझे चाहिए थी तो इसमें मैं ज़रा सा बिल्कुल ज़रा सा दूध और ऐड करूँगी और इसे मिक्स कर दूँगी तो टोटल मिला के मैंने नेस्कैफे वाले कप से एक कप पूरा दूध इसमें डाल दिया है और अब मुझे मेरी डिज़ायर्ड कंसिस्टेंसी मिल चुकी है हम लोग अपने मालपुओं को देसी घी में तलेंगे अगर आप चाहें तो इसमें रिफाइंड आल ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं कड़वे तेल में आप इन्हें बिल्कुल ना तलें देसी घी में तलने से मालपुओं को इनकी खुशबू बहुत अच्छी आती है इसी वजह से आई ऑप्टेड फॉर द देसी घी वाला स्टाफ हमारा घी यहाँ मेल्ट हो चुका है अब आइए मालपुओं को धीरे धीरे डालते हैं यहाँ मैंने एक सर्विंग स्पून लिया है और एक स्पून एक मालपुआ बनाने के लिए काफ़ी है इसे मैंने डाल के हल्का सा गोल गोल आस पास फैला दिया है और ये हमारा मालपुआ जो है रेडी हो गया ये इनिशियली बेस में चिपकेगा मगर दो से तीन मिनट के बाद में ये ऑटोमेटिकली ऊपर आके तैरने लगेगा जैसा कि आप यहाँ होते हुए देख सकते हैं इसने तैरना शुरू कर दिया इसने कढ़ाई के बेस को पूरी तरीके से छोड़ दिया है तो ये हमारा मालपुआ एक साइड से ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है अब हम इसे पलट के सेक लेंगे मालपुआ सेकते समय आप इस चीज़ का बहुत बहुत ध्यान रखेंगे इसकी आपकी गैस जो है वो धीमी होनी चाहिए क्योंकि मैदा पकने में ज़्यादा टाइम लगता है कहीं ऐसा ना हो कि गैस तेज़ होने के कारण आपके मालपुए जल जाएं बाहर से और अंदर से पके भी ना सो जस्ट मेक श्योर कि आप इन्हें धीमी आंच पे पकाएं अब हम इन्हें हल्का सा गोल्डन होने तक पका लेंगे ये पूरी तरीके से रेडी हो चुका है अगर आप चाहें तो आप इसी स्टेज पर इसे बाहर निकाल सकते हैं पर क्योंकि मुझे इनका कलर हल्का सा डार्क पसंद है इस वजह से मैं इन्हें थोड़ा सा और पकाऊँगी और उसके बाद में मैं इसे निकाल लूँगी कढ़ाई से बाहर तो यहाँ आप देख सकते हैं हमारा मालपुआ जो है वो रेडी हो चुका है ऑलमोस्ट एक और साइड से हल्का सा पकाने के बाद में मैं इसे निकाल ले रही हूँ प्लेट पे इसके बाद में मैं आपको एक और मालपुआ डाल के दिखाती हूँ सो मैंने यहाँ से बाउल में एक सर्विंग स्पून निकाला बैटर और उसे बेस पे कढ़ाई की रख के हल्का सा बिल्कुल फैला दिया 
और उसके बाद में हम इसके बस कढ़ाई से ऊपर तैरने लगने का इंतजार करेंगे और जैसे ही ये कढ़ाई के ऊपर तैरना शुरू कर देगा घी के ऊपर तैरना शुरू कर देगा वैसे ही हम इसे पलट देंगे यहाँ आप देख सकते हैं इसने फदकना शुरू कर दिया है और ये बहुत ही जल्द जो है वो बेस को कढ़ाई की छोड़ भी देगा तो यहाँ आप देख सकते हैं ये रेडी है अब हम इसे पलट देंगे और इसे दूसरी तरफ से भी तैयार कर लेंगे मालपुओं को चाशने में भीगने के लिए भी लमसम 10 से 15 मिनट की रिक्वायरमेंट होती है तो आप इन्हें रेडी करने के बाद में चाशनी में भिगो करके 10 से 15 मिनट तक रख दें ताकि मैदा जो है वो बहुत अच्छी तरीके से चाशनी को अपने अंदर सोख लेगा सो so, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा दूसरा मालपुआ भी रेडी है आइए चलते हैं चाशनी की तरफ और दोनों मालपुओं को चाशनी में डिप कर देते हैं तो यहाँ पे देखिए मैंने एक साइड से डिप किया और उसके बाद में मैंने इसे पलट भी दिया है जस्ट टू गिव इट अ नाइस मिक्स और ये हमारे मालपुए जो है रेडी हो चुके हैं इनके ऊपर मैंने इलायची पाउडर स्प्रिंकल किया है और मैं इनके ऊपर ड्राई फ्रूट्स डालूंगी ये रेगुलर तरीका है मालपुओं को सर्व करने का और मैंने एक ट्विस्ट जो प्रॉमिस किया था आपको इनिशियली वो ये था कि मैंने इसमें गाढ़ा किया हुआ दूध डाला है गाढ़ा किया हुआ दूध से मेरा मतलब है कंडेंस्ड मिल्क मिल्क और क्रीम वाला दूध मैंने इसमें एड ऑन किया है तो मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी अगर ऐसा हो तो आप मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट में तब तक के लिए नमस्कार